நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் பொதுவாகவே வந்து சமூக ஊடகங்களில் குறுப்பயிற்சி ராஜக பயிற்சி சனி பயிற்சி பலன்களுக்கு வந்து அதிகமான எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் இருந்தாலும் நம்முடைய குருஜி டிவி சேனலில் வந்து இதை வந்து ஒரு கடைசியாக தான் போடுறோம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பரபரப்புக்காகவோ ஒரு ஏதாவது ஒன்றை இந்த ராசிக்கு நல்லாயிருக்கும் அந்த ராசிக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லாத ஒன்றை சொல்லி வியூஸ் ஏற்றுறதுக்காக நம்ம என்றைக்குமே வந்து வீடியோக்கள் போடுறதில்ல உண்மையான கருத்துக்கள் அடங்கிய கண்டென்ட்டு தான் நம்ம போடுறோன்றதுனால எனக்கும் வந்து இந்த ராசி பலன்கள் போடுறதுல அவ்வளோவா விருப்பம் இல்லை அதே நேரத்தில் இந்த ராசி பலன்கள் என்பது உண்மையில் பொதுவானவை தான் பிறந்த ஜாதகப்படி என்ன தசாபக்திகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றதோ அதற்கு உறுதுணையாக இருப்பவை தான் இந்த கோட்சார நிலைகள் என்பது ஆகவே ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் முதன்மையாக எழுபது சதவிகிதம் பிறந்த ஜாதக தசாபக்தி அடிப்படையில் தான் பலன்கள் நடக்கும் அதே நேரத்தில் கோட்சார ரீதியில் அஷ்டம சனி ஏழரையில் ஜன்மச்சனி இந்த இரண்டு நிலைகளையும் இந்த இரண்டு நிலைகளும் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் மிக கடுமையான காலகட்டம்னு சொன்னால் அஷ்டம சனின்னு சொல்லப்படக்கூடிய எட்டில் சனி வருகின்ற நிலைமை அந்த நிலைமை மிக கடுமையாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் பிறந்த ஜாதகமே கூட சில நேரங்களில் ஜெயிலற்று போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் பிறந்த ஜாதகத்தையே அந்த தசாபக்தி அமைப்புகளையே வந்து செயலற்று பயனற்று போக வைக்கக்கூடிய சில நிலைகளை அஷ்டம சனியும் ஏழரை சனியும் செய்யும் ஏழரை சனியில் கூட ஜன்மச்சனி மட்டும்தான் முன்பின் ஐந்து வருடங்களில் வந்து அவ்வளோ பெரிய கடுமையான தீமைகள் இருக்காது ஒரு மனிதனுக்கு கடுமையான மன அழுத்தம் தரக்கூடிய ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை ரெண்டரை வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா சனி தான் சனியை தவிர்த்து மற்ற கிரகங்கள் ஒரு துணை புரிகின்ற ஒரு அமைப்பாகத்தான் இருக்கும் அதே போல் அஷ்டம ஏழரை சனிகள் நடக்கும் பொழுது மற்ற கிரக பயிற்சிகள் கூட அந்த சனிக்கு அடங்கித்தான் நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை என்னுடைய நீண்டகால அனுபவத்தில் இதை நான் வெளி வெளிப்படையாக நிறைய தடவைகள் நிறைய முறைகள் இதை வந்து ஆதாரத்துடன் பார்த்துருக்குறேன் அதனால தான் வந்து இந்த கோச்சார பலன்கள் சொல்கிறதுல உண்மையில் நான் சொல்கின்ற ராசி பலன்கள் கூட பொதுவான பலன்கள் தான் பிரப தொலைக்காட்சிகளாக இருக்கட்டும் இணையதள சேனல்களாக இருக்கட்டும் அனைத்துமே வந்து ஒரு பொதுவான பலன்கள் பிற கோச்சார அடிப்படையை விட நீங்கள் பிறந்த ஜாதக அடிப்படையில் தான் அனைத்து பலன்களையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆயினும் பலன்கள் என்பது இந்த ஒரு ஒரு வண்டிக்கு இரண்டு சக்கரங்கள் இருப்பதை போல பிறந்த ஜாதக அடிப்படையிலும் அன்றைய கோட்சார நிலையின் அடிப்படையிலும் தான் நடக்குது அப்படிங்கிறது உண்மையான ஒன்று ஆகவே பொதுவான பலன்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நடக்கக்கூடிய குறுப்பயிற்சி எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம் குரு பகவான் பொதுவாக பதிமூன்று மாதங்கள் ஒரு வருடத்திற்கு சற்று கூடுதலான சில வாரங்கள் ஒரு ராசியில் பதிமூன்று மாதங்கள் இருக்கக்கூடியவர் தற்போது அவர் தனுசு ராசியிலிருந்து மகர ராசிக்கு பயிற்சி ஆகிறார் திருக்கணிதப்படி நவம்பர் மாதம் இருபதாம் தேதி இது வந்து நடைபெறுகிறது அதற்கு முன்னால் ஐந்து நாட்களுக்கு முன்னாக வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி தவறான வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி பாரம்பரியமாக நம்முடைய கோவில்களில் கொண்டாடப்படுகின்ற ஒரு அமைப்பு பூனைக்கு யார் மணி கட்டுவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் வாக்கிய பஞ்சாயத்திலேருந்து வெளிவர முடியாத ஒரு சூழலில் இருக்கின்ற தமிழ்நாட்டில் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி அடுத்த நவம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி கோவில்களில் கொண்டாடப்படும் ஆனால் திருக்கணிதப்படி தான் வந்து உண்மையில் வந்து திருக்கணிதப்படி நடக்கின்ற இதுதான் வந்து கரெக்டான பஞ்சாங்கம் திருக்கணிதப்படி நடக்கின்ற விஷயங்கள் தான் சரியாக இருக்கும் அதை வந்து ஜோதிடத்தை உணர்ந்தவர்களுக்கு தான் சொல்ல முடியும் ஜோதிடத்தை மேலோட்டமாக தெரிந்தவர்களுக்கு அது சரியாக வராது ஆகவே திருக்கணிதப்படி வருகின்ற நவம்பர் மாதம் இருபதாம் தேதி குரு பயிற்சி நடைபெற நடைபெறுகிறது ஒரு பன்னிரெண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை வருகின்ற ஒரு சிறப்பு அம்சமாக இந்த இடம் குரு பகவான் வந்து நீச்சம் என்கின்ற ஒரு பலவீன நிலையை அடைகிறார் குரு நீச்ச நிலை பலவீனமான ஒரு நிலையை அடைகிறார் பன்னிரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை இவர் அடைகிற ஒரு ஒன்று தான் இது அதே நேரத்தில் அவர் அங்கே ஆட்சி பெற்றிருக்கின்ற சனியின் அமைப்பால் வந்து நீச்ச பங்க அமைப்பையும் அடைகிறார் ராஜயோகம் கிடையாது செவ்வாய் அவருடன் எப்போதெல்லாம் சேருகிறாரோ பௌர்ணமி சந்திரன் அவரை எப்போது பார்க்கிறாரோ அப்போது வந்து அவர் வந்து நீச்ச பங்க ராஜயோக அமைப்பை அடைவார் இந்த நிலையில் நீச்சனாகி நீச்ச பங்கத்தை அடைகிறதுனால குரு ஒரு வகையில் வலுவிழக்க மாட்டார் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் நீச்சனாக இருந்து ஒரு ஒரு கிரகம் கோஷாரத்தில் வலுவிழந்த நிலையில் இருக்கிறதுக்கும் நீச்ச பங்க நிலையில் இருக்கிறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது ஆகவே பன்னிரெண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் குரு தரக்கூடிய நல்ல செயல்களை அவரவருடைய ஆதிபத்தியங்களுக்கு ஏற்றார் போல நல்ல விதமாக கொடுத்தே தீர்வார் நீச்ச பங்க நிலை என்பது 
ஒரு இதான நிலைமை இதில் வந்து நான் மற்ற மற்ற கோட்சார இப்போது நான் சொல்ல போகின்ற பலன்கள் வந்து மற்ற கோட்சார நிலைகளையும் சேர்த்துத்தான் பொதுவாகவே ஐந்தில் குரு இருந்தால் எட்டில் குரு இருந்தால்னு பலன் சொல்கிற ஜோதிடர் இல்லை நான் அப்படிங்கிறது என்னை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த அமைப்பில் நான் மற்ற கோட்சார நிலைகளையும் ராகு கேதுக்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள் சனி எங்கே இருக்கிறது அப்படிங்கிறத கருத்தில் கொண்டு தான் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் பலன் சொல்லுவேன் சரி முதலாக மேஷம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு ஒன்பது பத்தாம் இடங்கள் கொஞ்சம் வெளிப்பட்ட நிலைமையில் தற்போது ஒன்பதாம் இடம் ஆகிய பாக்கியஸ்தானத்தில் இருந்து ராசியை எப்போதெல்லாம் குரு பார்க்கிறாரோ அப்போதெல்லாம் நல்ல பலன்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு வருஷமாக மேஷராசிக்காரர்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய கஷ்டங்கள் வந்தல்ல அஷ்டம சனி காலத்தில் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பட்ட அவஸ்தை மாதிரி இப்போது சமீப காலங்களில் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கிறீங்க ஒன்பதாம் இடத்து குரு வந்து பத்தாம் இடத்திற்கு போகிறார் ஆனால் பத்தாம் இடத்துல குரு இருக்கிறது வந்து ஒரு கேந்திர ஒரு இயற்கை சுபகரமான குரு வந்து கேந்திர வீட்டில் இருக்கிறது ஒரு நல்ல பலன்களை தராது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாலும் இப்போது நான் சொல்வதை போல் ஒரு தர்மகர் மாதிரி உத்தியோகமாக சொல்லக்கூடிய கோச்சாரத்தில் வந்து தர்மகர் மாதிரி உத்தியோகம் முழுமையாக வேலை செய்யாது ஒன்பது குடையவர் பத்து குடையவர் தான் சொல்லணும் கோச்சாரத்தில் வந்து அந்த திக்பலம் இந்த யோகா அமைப்புகளை சொல்லும்போது கவனமாக ஆதிபத்திய அமைப்புகளில் சொல்லணும் இந்த அமைப்பின்படி குரு வந்து ஒன்பதாம் இடத்துலேருந்து பத்தாம் இடத்திற்கு மாறினாலும் ஏற்கனவே அங்கே பத்தாம் இடத்தில் உங்களை செயலற்ற உங்களுடைய தொழில் வேலை அமைப்புகளில் வந்து கொஞ்சம் நடுத்தரமான பலன்கள் சாதகமற்ற பலன்களை தர தரக்கூடிய சனியை அவர் சுகத்துவப்படுத்துகிறார் அப்படிங்கிறதுனாலையும் அதை விட மேலாக இரண்டாம் வீட்டில் உங்களுடைய பண வரவை தடுத்து கொண்டிருக்கின்ற ராகுவை குரு பார்ப்பார் அப்படிங்கிறதுனாலையும் இந்த குரு பயிற்சி மேஷராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களை மட்டுமே செய்யும் ஒன்பதாம் இடத்துல இருந்து பாக்கியஸ்தானத்திலிருந்து ஒரு அதிர்ஷ்ட தன்மையை கொடுத்து கொண்டிருந்த குரு வேணா தன்னுடைய பலன்களை குறைத்து கொள்வாரே தவிர பத்தில் கெடுபலன்களை தந்து கொண்டிருக்கின்ற சனி மூன்று ஆறு பதினொன்றில் மட்டும்தான் சனி நல்ல பலன்களை தருவார் பத்தாம் இடத்துல வந்து சனி வந்து ஒரு நியூட்ரலான அமைப்பில் இருப்பார் அதுலேயும் வந்து ஒரு பாவ கிரகம் சுகத்துவமாகிறது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய அமைப்பு ஆகவே மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு ஒன்பதுக்குடைய குரு பத்தாம் இடத்தில் சனியுடன் இணைந்து சனியை சுகத்துவப்படுத்தி அங்கே இரண்டாம் இடத்தில் பண வரவை தடுத்து கொண்டிருக்கின்ற ரிஷபராகுவை பார்க்கறதுனால நிச்சயமாக மேஷராசிக்காரர்களுக்கு இந்த குரு குரு பயிற்சி வந்து நல்லவைகளை தான் கூடுதலாக தரும் சென்ற முறை ஒன்பதில் இருந்த குருவால் கிடைக்கக்கூடிய ஆட்சி பெற்ற குழுவால் கிடைத்திருக்கக்கூடிய நற்பலன்கள் சற்று தாமதமாகுமே தவிர நிச்சயமாக மேஷராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு நல்ல பலன் இந்த ஒரு வருஷம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அது இளைஞர்களுக்கு ஒரு முப்பது வயதுகள் இருக்கின்ற இளைஞர்களுக்கு கூடுதலாகவே நல்ல பலன்கள் நிச்சயமாக இருக்கும் இது வரைக்கும் வாழ்க்கையில் வேலை தொழிலில் செட்டில் ஆகாத அத்தனை மேஷராசிக்கார இளைஞர்களும் கொஞ்சம் நல்ல விதமாக செட்டில் ஆக போகிறீங்க அந்த குரு பயிற்சி ஒன்பது பத்து குடையவர்கள் ஒன்றாக இணைந்து பத்தாம் இடத்துலேயே சுகத்துவமாக இருக்கிறதுனால நீண்ட நாளாக உங்களுடைய வேலை விஷயங்களில் இருந்த அத்தனை விஷயங்களையும் எடுத்து கொடுக்கும் ரெண்டாம் இடத்துல ராக இருக்கிறது பண வரவிற்கு தடை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அதை வந்து குரு பார்த்து நிவர்த்தி செய்கிறார் அப்படிங்கிறதுனால வருட கிரகங்கள் அனைத்தையுமே ரெண்டு ரெண்டு வருட கிரகங்களையும் வந்து குரு வந்து சுகத்துவப்படுத்துகிறது ஒரு நல்ல நிலைமை ஆகவே மேஷராசிக்காரர்களுக்கு இளைஞர்களுக்கு குறிப்பாக வந்து வேலை தொழில் போன்ற நிலைமைகளில் இந்த குரு பயிற்சி நல்ல பலன்களை மட்டுமே தரும் சாதகமற்ற வேலை தருவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அதே நேரத்தில் மற்ற விஷயங்கள் குடும்ப விஷயங்கள எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா குடும்ப விஷயங்கள்ல எல்லாமே கொஞ்சம் டிலே ஆகும் அதையும் சொல்லிடுறேன் திருமணம் புத்திரபாக்கியம் இது போன்ற விஷயங்களில் இது வரைக்கும் திருமணத்திற்காக காத்து கொண்டிருந்தவர்கள் அவ்வளோ பேருக்குமே வந்து கொஞ்சம் தடங்கள் வருகின்ற அமைப்பு அவரவருடைய பிறந்த ஜாதக வகுப்படி தான் வந்து திருமண அமைப்புகள்லாம் நடக்கும் இங்கே கோட்சார அமைப்புகளில் குரு திருமணம் போன்ற ஒரு சுபகாரிய விஷயங்களுக்கு நல்ல வரனை கொடுக்கின்ற நிலைமையில் அவர் இல்லை ஆகவே மேஷராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் வகையில் முன்னேற்றத்தை தரக்கூடிய ஒரு குரு பயிற்சி இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நடக்கக்கூடிய குரு பயிற்சி சரி அடுத்து ரிஷபம் ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்மையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு குரு பயிற்சியாக இது இருக்கும் ஒன்பதாம் இடத்துல வந்து உங்களுடைய ராசியை பார்க்கின்ற ஒரு நிலைமை மிகப்பெரிய நல்ல நிலைமை அதோடு உங்கள் ராசிக்கு நல்ல பலன்களை தரக்கூடிய ஒரே பூரண ராஜ யோகாதிபதியான சனியை அவர் சுகத்துவப்படுத்துகிறார் அதோடு உங்கள் ராசியிலே இருக்கின்ற இருள் கிரகமான ராகுவை ஒரு வருடத்திற்கு தன்னுடைய சாதகமற்ற பலன்களை கொடுக்க கூடாத வகையில் ஒரு ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள குரு வைக்கிறார் அப்படின்றது ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நல்ல உன்னதமான ஒரு அமைப்பு குருவின் பார்வை பெறுகின்ற அத்தனை பல அத்தனை இடங்களும் பலம் பெறும் அப்படின்றது தான் உண்மை அந்த அமைப்பில் உங்களுடைய பதினொன்றாம் இடம் பதினொன்று அதாவது ரிஷபராசிக்காரர்களுடைய ராசி மூன்று ஐந்து இது போன்ற இடங்களை அவர் பார்க்கிறார் ஒன்று மூன்று ஐந்து இடங்களை வ
அதுவும் குறிப்பாக உங்களுடைய ராஜயோகாதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய சனியின் இணைவில் இருக்கின்ற இந்த காலகட்டம் மிக உயர் மிக உயர்வான ஒரு காலகட்டமாக நிச்சயமாக இருக்கும் ராசியை குரு பார்க்க போகிறதுனால எண்ணங்கள்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நீண்டகால திட்டங்களை நீங்கள் செயல்படுத்த முடியும் இளைஞர்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல முன்னேற்றமான மனப்போக்கு கிடைக்கும் அனைத்தும் கிடைக்கும்னு சொல்லிடுவேன் கல்யாண ஆகாதவங்க இருக்கு கல்யாணம் ஆகும் இது வரைக்கும் என்னென்ன விஷயங்களில் நல்ல வேலை செட்டில் ஆகாதவங்க தொழிலில் செட்டில் ஆகாதவங்க தமிழ் சமீபத்தில் அஷ்டம சனினால் மிகப்பெரிய கடன் தொழிலை போய் மாட்டிக்கிட்டவங்க எல்லாருமே இப்போ ரெக்கவர் ஆக போகிறீங்க ஒன்பதாம் இடத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல யோகங்களை செய்வார் அதுவும் சனியோடு சேர்ந்திருக்கும் போது அவருக்கு வந்து ரிஷபராசிக்கு கொடுக்கின்ற ஒரு தன்மையும் அதிகமாக வந்துடுது ராசியிலே இருக்கின்ற ஒரு குருவை இவர் ராகு இவர் அவர் சுபத்துவப்படுத்துகிறார் ஆகவே வருகின்ற ஒரு பதிமூன்று மாதங்கள் ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு அவரவருடைய வயதிற்கேற்றார் போல எல்லா நிலைகளிலும் மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையான யோக அமைப்புகளை த அமைப்புகளை தடப்ப தரக்கூடியதாக இருக்கும் பன்னிரெண்டு ராசிகளில் நல்ல பலன் பெறப்படும் ராசியில் ரிஷபராசியும் ஒன்று ஒன்று மூன்று ஐந்து இந்த மூன்று இடங்களை குரு பார்க்கின்ற இடத்திற்கு தான் பலன் அதிகம் அப்படிங்கிற அமைப்பின்படி ராசியை பார்த்து உங்களுடைய மனதும் உங்களுடைய சொல்லும் உங்களுடைய செயல் அனைத்துமே ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குவார் ஒரு புத்துணர்ச்சி இருக்கும் மூன்றாம் இடம்னு சொல்லப்படக்கூடிய தைரியஸ்தானத்தை வேற அவர் பார்க்குறார் தைரியஸ்தானத்தை எப்போதெல்லாம் குரு பார்க்குறாரோ அப்பொழுது உங்களுடைய இந்த அமைப்பு ஒரு எதையும் விடாமுயற்சி தைரியம் கீர்த்தி புகழ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு முயற்சியாக செஞ்சு அதை இது பண்ணுவீங்க இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு முயற்சியில் கிடைக்காத ஒன்று முயற்சி இன்றியே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஐந்தாம் இடம்னு சொல்லப்படக்கூடிய பூர்வ பணிஸ்தானத்தை வந்து குரு பார்க்கறதுனால அதிர்ஷ்டம் செயல்பட போகிறது ஆகவே கடந்த காலத்தில் அஷ்டமச்சனியால் கஷ்டப்பட்ட அஷ்டமச்சனியினால் வந்து சில நஷ்டப்பட்ட கடன் தொல்லைகள் பொருளாதார பிரச்சனைகள் கணவன் மனைவி பிரிவு இது மாதிரியான சில விஷயங்கள் வாழ்க்கை அமையாத நிலை ஒரு நடு திருசங்கு சொற்கும் போது நடு வழியில் நின்ற ஒரு நிலைமை அனைத்துமே ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு மாறப்போகிறது ரிஷபராசிக்காரர்கள் அடுத்து வருகின்ற ஒரு பதிமூன்று மாத மாத காலகட்டம் குறுப்பயிற்சினாலும் அதனை அடுத்து வரப்போகின்ற காலகட்டமும் நல்லா தான் இருக்குது இனிமேல் ரிஷபராசிக்கு கோச்சார ரீதியில் கெடுபலன்கள் வர்றதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகும் ஆகவே கோச்சார ரீதியில் நல்ல பலன்களை அடைய போகிறதுல வச்சு ரிஷபராசியும் ஒன்று எல்லா வகையிலையும் நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆவீங்க அப்படின்றதுனால எதுலையுமே வந்து ஒரு முயற்சியோடு இருங்கள் நிச்சயமாக தயக்கமின்றி எதையும் புதுசாக ஆரம்பிக்கிறது எதையும் புதுசாக செய்கிறது மனசில் இருக்கிறத வெளிப்படையாக சொல்கிறது எதையும் ஒரு ஆக்கத்திறன் ஊக்கத்திறன் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் ஆகவே ரிஷபராசிக்காரர்கள் எதையும் சாதிக்கக்கூடியதாக இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது குறுப்பயிற்சி அமையும் மிதுனா ராசிக்காரர்களுக்கு ஏழாம் இடத்திலிருந்து தற்போது நல்ல இடம்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஏழாம் இடத்துலேருந்து எட்டாம் இடத்திற்கு மாறுகிறார் குரு எட்டாம் இட குரு அப்படி ஒன்றும் பெரிய நல்ல பலன்களை செய்ய மாட்டார் இருக்கிறதையும் கெடுப்பார் அப்படிங்கிறது தான் விதி ஆனால் மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு இம்முறை நான் சொல்ல போகின்ற பலன் ரொம்ப வேறு மாதிரி இருக்கும் ஏற்கனவே மிதன ராசிக்காரர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டு வருடங்களாக நன்றாகவே இல்லை அதிலும் திருவாதிரை நட்சத்திரக்காரர்களுடைய மன அழுத்தம் சொல்லி மாலாது ஏன்னா உங்களுடைய ராசியிலேயே கடந்த ஒரு பதினெட்டு மாதங்களாக ராகு இருந்து உங்களுடைய மனதை இருளடைக்க வைத்து கொண்டிருந்தார் பெரும்பாலான மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு வாழ்க்கை துணையின் பேரில் மிகப்பெரிய குற்றம் குறை இருந்து வந்தது எதா அவங்கவுங்க வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி கணவன் மனைவி விஷயத்தில் நீங்கள் மிதன ராசிக்காரர்கள் நன்றாக இல்லை பொருளாதார விஷயத்திலையும் ஒரு ரெண்டு வருஷமாகவே மிதன ராசிக்காரர்கள் யாரும் நன்றாக இல்லை வயதிற்கேற்றார் போல பிறந்த ஜாதகத்திற்கேற்றார் போல உங்களுக்கு குறைகள் அதிகமாக இருந்தன நிறைகள் குறைவாக இருந்தன இந்த அமைப்பு தற்போது நீங்க பெறுகின்ற ஒரு அமைப்பு தற்போது இதை இதை நீட்டித்துக் கொள்ளும் விதமாக அஷ்டமச்சனியும் உங்களுக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு பெரிய ஆறுதல் மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு என்னன்னா இது வரைக்கும் அஷ்ட ஏழாம் இடத்துல இருந்தபோது அஷ்டம சனிக்கு எட்டில் இருக்கும் சனிக்கு ஏழில் இருக்கும் ஒரு கிரகம் வேதை அப்படிங்கிற அமைப்பின்படி அஷ்டம சனியை செயல்படாமல் குரு வந்து தடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருந்தார் இல்லைன்னா நீங்கள் அவ்வளோதான் கடந்த ராகு வெளியே போனோடனே அஷ்டம சனியை இன்னும் கூடுதலான ஒரு இதை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஆனால் அஷ்டம சனியின் தாக்கத்தை நீங்கள் உணர முடியாத வண்ணம் எட்டில் இருக்கின்ற சனியை ஏழாம் இடத்தில் இருக்கின்ற குரு வந்து வேதையாக செய்து அந்த சனியின் தாக்கத்தை தடுத்திருந்தார் இப்போது அவரே போய் எட்டில் போய் சனியோட போய் சேர்ந்து சனியை சுபத்துவமாக போகிறார் ஆகவே இன்னும் ஒரு ஆண்டு காலத்திற்கு அஷ்டம சனியின் கடுமையான தாக்கங்கள் எதுவுமே மிதன ராசிக்காரங்களுக்கு இருக்காது எது எப்படி போனாலும் சனியின் தாக்கம் இருக்காதுன்றதே மிகப்பெரிய நிம்மதி உங்களுக்கு குறிப்பாக சொல்ல போனால் எனக்கு நன்மைகள் நடக்கவே இல்லை என்றால் கூட பரவாயில்கள் பரவாயில்லை கெடுபலன்கள் நடக்க வேண்டாம் நல்லதே நடக்க வேண்டாம் நமக்கு ஆனால் கெடுதல்கள் நடக்காமல் இருந்தால் நாம் நிச்சயமாக சமாளித்துக் கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறதாங்க உண்மை அந்த அமைப்பின்படி நிச்சயமாக இப்போது மி
அந்த ஒரு வகையில் வந்து மிதனா ராசிக்காரர்களுக்கு பெரிய பொருளாதார சிக்கல்களை கொடுக்காது மன அழுத்தங்களை கொடுக்கும் எங்கே அடித்தா எங்கே வலிக்கும் அஷ்டம சனி எட்டில் குரு இந்த இந்த பிரச்சனைகள் இதுதான் மனம் சாப்பிட்றதுக்கு மற்றதுக்கு எதுக்குமே பஞ்சம் இல்லாமல் மனதுக்கு பிடிக்காத சில விஷயங்களை நடந்து அதை பற்றியே மனம் வந்து எண்ணிக்கொண்டு ஒரு அப்படியே மனதுக்குள்ளே வந்து அதையே ஊற அதையே வந்து ஊற போட்டு கொண்டு இப்படி நடந்துருச்சு அப்படி நடந்துருச்சு அப்படின்றது தான் மிதன ராசிக்கார மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு கிடைக்க போகிற ஒரு அனுபவமாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் ராகு ராசியை விட்டு வெளியே போய் ஆறு மணி ரெண்டாம் இடங்களுக்கு ராகு கதுக்கள் வந்துட்டதுனால எதையும் உங்களால் ஒரு சீர்படுத்தி கொள்ள முடியும் எதையும் உங்களால் தாங்க முடியும் ஜெயிக்க முடியும் கடன் நோய் எதிரி தொல்லைகள் போன்றவைகள்லாம் வந்து கொஞ்சம் குறையக்கூடிய ஒரு அமைப்பு வருமானம் வரக்கூடிய அமைப்பு மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு மனம் சார்ந்த விஷயங்களை தவிர மற்ற உடல் சார்ந்த பொருளாதார ரீதி சார்ந்த எல்லா விஷயங்களும் இனிமேல் நல்லாயிருக்கும் மிக மிக முக்கியமாக எட்டாம் இடத்தில் குரு போய் சாதகமற்ற விஷயத்தில் போய் உட்கார்ந்தாலும் அஷ்டம சனியை அவர் சுகத்துவப்படுத்த போகிறார் அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பாக கெடுதல்களை விட நல்ல பலன்கள் தான் மிதன ராசிக்கு இருக்கும் அவர் அவர் வயது கெட்டார் போல் வந்து எல்லா விஷயத்துலையுமே நல்லது மட்டும் தான் நடக்கும் அதனால் இந்த 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 எட்டில் குரு இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத பார்த்து எந்த ஒரு மிதன ராசிக்காரரும் பயப்பட தேவையில்லை அதே நேரத்தில் போன வருஷம் தான் நீங்கள் சுத்தமாக நல்லா இல்லை ராகுவின் தாக்கத்தினால அதனால் போன வருஷம் நல்ல நிலைமையில் இருந்து குரு பெருசாக கொடுக்கல இந்த வருஷம் கெட்ட நிலைமையில் போய் உக்காந்து அவர் கெட்டவனை பாதுகாப்பார் அடிக்காம ஒரு ரவுடி போய் வந்து அஷ்டம சனின்ற பேர்ல உங்களை அடிக்க போறாரு அவர் அடிக்காம இவர் பின்னாடி போய் ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் மாதிரி கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டு நிற்பார் அவ்வளவுதான் ஆகவே மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த எட்டில் குரு பயிற்சி நன்மைகளை தான் அதிகமாக தரும் தீமைகளை தருவதற்கு வாய்ப்பில்லை அடுத்த கடகம் கடகராசிக்காரர்களுக்கும் கொஞ்சம் ஒரு உன்னதமான பயிற்சின்னு சொல்லிட்டு வருகிறது ஏனென்றால் கடந்த ஒரு வருட காலமாக ஆறாம் இடத்துல வந்து நிலை கொண்டு கடன் தொல்லைகளை போன்ற அமைப்புகள் அவங்களுக்கு கொடுத்து கொண்டிருந்தார் சில சிலருக்கு வந்து சுபக்கடன்கள் அசுபக்கடன்கள் ரெண்டுமே அவரவருடைய பிறந்த ஜாதக அமைப்பின்படி நடந்து கொண்டிருந்தன வீட்டில் நடந்த சுபகாரியங்களாக இருக்கலாம் அல்லது வீடு கட்டுறது வாகனம் வாங்குறது வேறு விதமான சில நிலைகளில் கடகராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு பணத்தை வா வந்து சேமிக்க முடியாமல் பணத்தை விரையும் பார்த்து பணம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் சில குறைபாடுகள் இருந்தன அவை அனைத்தும் தீரப்போகிறது ஏழாம் இடத்துல வந்து இன்னும் ஒன்றும் பலன்னு சொல்லிடுவேன் கடந்த ஒரு வருஷமாகவே நீங்களும் கணவன் மனைவி அமைப்புகளில் நல்லா இல்லை வாழ்க்கை துணை பேரில் வருத்தம் இருந்த ராசிகளில் கடகராசியும் ஒன்று கண்டக சனி என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஏழாம் இடத்து சனி வந்து இது வரைக்கும் கொஞ்சம் முப்பது வயசு தாண்டியும் திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு திருமணத்தை தாமதப்படுத்தியும் ஏற்கனவே திருமணம் திருமணம் ஆனவர்களுக்குள்ள கருத்து வேற்றுமைகளை ஏற்படுத்தியும் கணவன் மனைவி பேரில் உடல் நலக்குறவு அந்த மாதிரியான அமைப்பு புத்திர பாக்கியம் புத்திரங்கள் குழந்தைகள் பேரில் ஒரு மனச்சங்கடங்கள் இதெல்லாம் கடகராசிக்கு ஏற்படுத்தி இருந்தார் ஏழாம் இடத்துலேருந்து சனி வந்து எப்போ வந்து போன ஜனவரி மாதம் வந்து ஏழில் சனி வந்ததோ அப்போவே வந்து கணவன் மனைவிக்குள்ள வந்து ஏதாவது ஒரு குறைகளை நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டீர்கள் ஆரோக்கிய குறைவுகள் உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த அமைப்பு தற்போது ஏழாம் இடத்துல போய் குரு அங்கேயே சனியை சுபத்துவப்படுத்தி ராசியை பார்க்க போகிறதுனால ஃப்ரெஷ் ஆகும் மனமும் உள்ளமும் உடலும் கம்ப்ளீட்டாக ரெக்கவர் ஆகக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் எப்போ வந்து ராசியை வந்து ஏழாம் இடத்துலேருந்து குரு பார்க்குறாரோ எதிர்பாலினத்தவர் மேலே வந்து ஒரு சாஃப்டையும் கொடுத்து தன்னுடைய மனசையும் ஃப்ரெஷ் ஆகுவார் ஆகவே குடும்பத்தில் இருந்து அத்தனை குழப்பங்களும் தற்போது கடகராசிக்காரர்களுக்கு தீரக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் உடலும் மனமும் வந்து ஒரு ரெக்கவர் ஆகும் முப்பது வயதுகளில் இருக்கின்ற கடகராசிக்காரர்கள் இது வரைக்கும் லைஃப் செட்டில் ஆகாதவங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு பதிமூணு மாதத்தில் நல்ல காரியம் நடக்க போகிறது திருமணம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்காகவும் மனசுக்குள்ள நினைச்சிருந்த விளையா கல்யாணம் பண்ண முடியும் குறிப்பாக அப்பா அம்மா கிட்ட காதல் திருமணத்துக்கு சம்மந்தம் சம்மதம் வாங்க முடியும் இளைஞர்களுக்கு ஒரு ஒப்பற்ற ஒரு நல்ல உன்னதமான குரு பயிற்சி இது ஏழாம் இடத்துல குரு வருது பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் அப்போ என்ன பண்ணுவார் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு என்னென்ன தேவையோ எதிர்பாலின்ற திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு திருமணம் இது போன்ற விஷயங்களில் ஒரு காதலை கூட கொண்டு ஒன்றுவார் கடகராசிக்கு இது காதல் ஒரு நேரம் தான் இருபது வயசு பதினெட்டு வயசில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் புதுசாக வந்து ஒருத்தர் எதிர்கால வாழ்க்கை துணைவரை அடையாளம் காட்டக்கூடிய அமைப்பும் ஏழாம் இடத்து குரு சனியால் தான் ஏற்படும் இந்த இடத்துல வந்து ஏழாம் பாவகம் தான் முழுமையாக பலம் தரும் அப்படின்றதுனால லைஃப்பில் இனிமேல் எந்த அமைப்பில் இருக்க போகிறீங்க எப்படி போக போகிறீங்க யார் எப்படி இது பண்ண போகிறீங்க அப்படின்ற ஒரு இதெல்லாம் கடகராசிக்காரர்களுக்கு சுட்டி காட்டக்கூடிய ஒரு அமைப்பாகவும் இந்த அமைப்பில் கடகராசிக்கு இருக்கும் ஆகவே கடகராசிக்கு நான் சுருக்கமாகவே சொல்லிடுறேன் ரொம்ப நல்ல குரு பயிற்சி இது சனியையும் சுபத்துவப்படுத்தி அவரும் வந்து ஒரு நல்ல இடத்துல இருக்கிறதுனால மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையான ஒரு பலன்களை கடகராசிக்கு கண்டிப்பாக குரு செய்வார் அடுத்து சிம்மரா
தனித்து ஆறாம் இடத்துல போய் அவர் நீச்சமாகி உட்கார்ந்துட்டார்னா குரு மாதிரி உங்களை கொடுமை பண்ணுறவர் வேறு யாரும் கிடையாது ஆனால் அங்கே ஏற்கனவே அந்த ஆறாம் இடத்தை கெடுத்து கொண்டிருக்கின்ற சனியுடன் போய் இவர் சுகத்துவப்படுத்துகிறார் சனியை அங்கே போய் இவர் வந்து சனியோட கண்ட்ரோலில் தான் ஆட்சி பெற்ற சனியின் கண்ட்ரோலில் தான் குரு இருக்கணும் ஏன்னா குரு தான் நீச்சம் ஆகிறார் ஆகவே உறுதியாக சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு ஆறாம் இடத்து குருவால் கெடுபலன்கள் இருக்காது அதே நேரத்தில் ஐந்து குடையவர் அங்கே போய் நீச்சம் ஆகிறார் பிறந்த தா ஜாதக தசாபக்தி அமைப்புகளின்படியே சில படங்கள் பிள்ளைகளால் மனவரத்தம் இருக்கும் பிள்ளைகள் தோலுக்கு மிஞ்சினால் தோழன் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கும் சில நேரங்களில் பிள்ளைகள் உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருக்காது பிள்ளைகள் தனக்கு விருப்பமானதை செய்யும் அல்லது பிள்ளைகளுக்கு விருப்பமானதை நீங்கள் செய்து கொடுக்க முடியாத ஒரு தகுதியில் சிம்மராசிக்காரர்கள் இருக்க போகிறீங்க அது வந்து ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு பலன் இது இது இந்த வருஷம் அடுத்த வருஷம் முடியும் போது நான் சொல்லுகின்ற அந்த பலனை வந்து நிச்சயமாக நீங்கள் நீங்கள் உணர்வீங்க பிள்ளைகளுக்கு வந்து படிப்பு மேற்கொண்டவருடைய வாழ்க்கை அமைப்புகளில் வந்து சில தடைகள் இருக்கும் நம்ம வந்து அதை பார்த்து ஒன்றுமே செய்ய முடியலேன்னு இருக்கும் இல்லது நம் பிள்ளைகள் வந்து நம்மளை கொஞ்சம் ஏற்று கீழ்த்து பேசுகிறது நம்மளுடைய இஷ்டத்துக்கு அவர்கள் நடக்காதது இது மாதிரியான குழந்தைகள் பேரில் இருக்கின்ற மனத்தாங்கல்களை குரு கொஞ்சம் தூண்டி விடுவார் பாவத்துவமான குரு ஆறாம் இடத்துல போய் ஐந்து குடியவனாகி மறையிற அமைப்பு இது தான் மற்றபடி கோச்சார நிலைமையில் இப்படி இருந்தாலும் பிறந்த ஜாதக தசாபக்தி அப்படி அடிப்படையில் கொஞ்சம் நல்ல நல்ல தசாபக்திகள் இருந்தால் சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு பெரிய கெடுதல்கள் எதுவும் கண்டிப்பாக குரு பயிற்சியின் மூலமாக நடைபெற போது இல்லை உண்மையில் ஆறாம் இடத்தில் இருக்கின்ற சனியோடு போய் அவர் ஆறாம் இடத்துல போய் சேர்றதுனால அவர் தனித்து எந்த விதமான கெடுபலங்களையும் செய்ய முடியாதவராக ஆகிவிடுவார் ஆனால் சிம்மராசிக்கு குரு தனிச்சு ஆறில் இருந்தால் நீச்சமாகி இருந்த கெடுபலன்கள் தான் குழந்தைகள் விஷயத்தில் அது இப்போது நடக்காத ஒரு நீச்ச பங்கம் ஆகிறதுனால ஆகவே எல்லா நிலைகளிலும் இப்போ இதில் ஒன்று என்னென்னா நான் ஒரு ஒரு தடவை ரிட்டர்னில் எழுதுனா என்னென்னா பிள்ளைகள் வந்து அந்த காலம் மாதிரி கிடையாது எங்கள் அப்பாவுக்கு நான் கட்டுப்பட்டிருந்தேன் எனக்கு என் பிள்ளைங்க கட்டுப்பட மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து நிச்சயமாக அது காலத்திற்கு ஏற்றார் போல தான் பலன்னு சொல்லணும் இந்த காலத்து குழந்தைகள் புத்திசாலிகளாக இருக்கிறார்கள் நீங்களும் நானும் பிறக்கும்போது செல்ஃபோனோட பிறகலை ஆனால் இன்றைக்கு குழந்தைகள் பிறக்கும் போதே கர்ணனுடைய கவச குண்டலம் போல் கையில் செல்ஃபோனோடையும் டேப்போடையும் கிரிக்கெட் பேட்டோடையும் அதோடையும் இதோடையும் தான் அது பிறகுது விளையாடுது அதனால் வந்து நம்மை விட நம்ம நம்ம அந்த குழந்தைகள் புத்திசாலிகள் என்பது உண்மையில் ஒரு ஒரு விதமான இது நம்மை விட நம்முடைய ஒரு அது ஒரு கோட்பாடு ஒவ்வொரு மனிதனையும் விட தந் நான் ஏன் தந்த நான் ஏன் என் தந்தையை விட புத்திசாலியாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது ரஷ்யன் பழமொழியில் ஒரு பெரிய இது அது மாதிரி வந்து நம்மை விட நம்முடைய பிள்ளைகள் புத்திசாலிங்கிறத சிம்மராசி பெரியவர்கள் உணர்ந்தீர்களே ஆனால் இந்த குறுப்பயிற்சியினால் வர குழந்தைகளால் வருகின்ற கருத்து வேறுபாட்டை உங்களால் சுலபமாக சமாளிக்க முடியும் ஆகவே கொஞ்சம் அதிர்ஷ்டம் குறைந்தாலும் ஆறாம் இடத்து சனியின் அமைப்பிலையும் பிள்ளைகள்கிட்ட கொஞ்சம் மனத்தாங்கல்கள் இருந்தாலும் அதை கூட அந்த ஆறாம் இடத்து சனி சரி செய்வார் அப்படிங்கிற அமைப்பில் நிச்சயமாக சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு இது பெரிய கெடுதல்களை தராத ஒரு குறுப்பயிற்சி அடுத்து கன்னி கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு இது வரைக்கும் வந்து ஒரு நான்காம் இடத்துல இருந்த ஒரு குரு வந்து அஞ்சாம் இடத்துக்கு போகிறார் நான்காம் இடத்துல அவர் ஜீவன் ஸ்தானத்தை பார்த்து அப்படி ஒன்றும் பெரிய யோகத்தை செய்யலை கேந்திரத்தில் இருக்கின்ற குரு வந்து நல்ல வருணங்களை செய்ய மாட்டார் அப்படிங்கிறது விதி நான்கு ஏழு பத்தில் இந்த ஏழாம் இடம் மட்டும் ராசியை பார்க்குறதுனால கொஞ்சம் அவர் நல்ல வருணங்களை செய்வார் மற்றபடி நான்கு பத்தில் வந்து ஒன்று நான்கு பத்தில் வந்து அவர் நல்ல வருணங்களை செய்கிறதில்ல அது வந்து அவர் இயற்கை சுபகரகமான குரு வந்து கேந்திரத்தில் இருந்தால் நல்ல வருணங்களை செய்ய மாட்டார் அப்படிங்கிறது கோட்சார விதி அந்த அமைப்பில் அவர் கடந்த நான்காம் இடத்துல இருந்தது அவர் தொழில் வேலை வியாபாரம் போன்ற ஜீவன அமைப்புகளை கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு கெடுக்கத்தான் செய்தார் சாதகமற்ற பலன்கள் தான் இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு தொழில் வேலை வியாபாரம் போன்ற விஷயங்கள் நடந்தது அந்த பலன்கள் தற்போது நீங்கி ஐந்தாம் இடத்தில் குரு வந்து அவர் அங்கேயே நீச்ச பங்கமாகி ஏற்கனவே அங்கே இருக்கின்ற உங்களுடைய ஐந்தாம் அதிபதி பஞ்சமஸ்தானாதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய அதிர்ஷ்டத்தை தரக்கூடிய சனியுடன் இணைந்து ஒரு ராசியையும் பார்க்கறதுனால நிச்சயமாக கன்னிராசியும் இந்த தடவை மிகப்பெரிய மேன்மைகளை அடையக்கூடிய ஒன்று எப்போதெல்லாம் ராசியை குரு பார்க்கும் நிலை ஒருவருக்கு வந்து விடுகிறதோ அப்போது அவருக்கு உடலும் மனமும் சுத்தமாகவும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஜோதிட விதி அந்த அமைப்பின்படி புத்துணர்ச்சியோடு இருக்க போகிறீங்க உங்களுடைய அட்வைஸ் எப்போவுமே நீங்கள் தான் அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க அடுத்தவங்க அட்வைஸை நீங்கள் கேட்க மாட்டீங்க உலகத்திலே தான் தான் புத்திசாலி என்கின்ற எண்ணம் முதலில் கன்னிராசிக்காரனுக்கும் ரெண்டாவது வருட்சி ராசிக்காரனுக்கும் உண்டு அதே நேரத்தில் உண்மையிலே நீங்கள் புத்திசாலிக்கு தான் ஆனால் அதை எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுன்னு தான் தெரியாத ஆளாக இருப்பீங்க உங்கள் நீங்கள் கன்னிராசிக்காரர்கள் கூறும் அறிவுரையை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கலாம் ஆனால் அந்த அறிவுரையின்படி நடக்காத முதல் நாளாக நீங்களாக தான் இருப்பீங்க அந்த அம
பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கணும் கொண்டாட்டி புருஷன் நல்லா இருக்கணும் இதை தவிர நம்ம வாழ்க்கை அந்த அந்த நாலு வல்ல ஒரு வளையத்துக்குள்ள தானே சுற்றி வந்துடுது இந்த விஷயங்கள் கன்னிராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்தில் குருசனை சேர்ந்து மற்ற விஷயங்களையும் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் மூன்றாம் இடம் முயற்சி ஸ்தானத்தில் கேது இருக்கிறது மூன்று ஒன்பதாம் இடங்களில் கேது இருந்து அந்த ராகு கேதுக்கள் இருந்து அந்த ஒன்பதாம் இடத்தில் இருக்கின்ற ராகுவை குறுபார்க்கின்ற ஒரு ஒப்பற்ற நிலைமை தற்போது கன்னிராசிக்கு ஏற்படுறதுனால ஒரு பதிமூன்று மாத காலத்திற்கு எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் கோட்சார நிலைமைகள் நன்றாக இருப்பதால் உங்களுடைய வேலை தொழில் செய்கிற வேலை வியாபாரம் தொழில் விவசாயம் எல்லாமே விருத்தியாகக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் கன்னிராசிக்கு அமைகிறது ஆகவே எதற்கையும் தயக்கமின்றி அணுகி நல்ல பலன்களை அடையக்கூடிய ராசியில் கன்னிராசியும் ஒன்று நல்ல பலன்களை சுருக்கமாகவே சொல்லிடலாம் இந்த ஒரு வருஷத்துக்கு பதிமூன்று மாதத்திற்கு மிகவும் நல்ல பலன்கள் நிச்சயமாக கன்னிராசிக்கு இருக்கும் ஆகவே எதையுமே இது வரைக்கும் அது என்னென்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு நடக்கலன்னு நினச்சி இந்த பிளான் போட்டுருந்தீங்களோ டிசம்பர் மாதம் ஃபஸ்ட்டு வீக்லேருந்து இப்போவே நவம்பர்லேருந்தே அப்படியே லேசம் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஐந்தாம் இட குருன்றது ராசியை பார்ப்பது மிக உயர்ந்த ஒன்று மனம் சுத்தமாக தெளிவாக இருக்கும் எதையுமே தப்பு பண்ணாமல் இதாக இருப்பீங்க எதுலேயுமே வந்து ஒரு தப்புகள் செய்ய விடாமல் தடுப்பார் குரு சரியான சிந்தனை தெளிவான மனப்பாங்கு எதிர்காலத்தை பற்றிய சரியான திட்டமிடல் அனைத்தும் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனப்படுகின்ற பொருளாதார நிலைமையில் கடன் கடனெல்லாம் அடைச்சி நிம்மதியாக இருக்கக்கூடிய ராச அமைப்பு இது ஆகவே குறுப்பயிற்சியில் நன்மை அடையக்கூடிய ராசிகளில் கன்னிராசியும் ஒன்று அடுத்து துலாம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு ஏற்கனவே மூன்றாம் இடத்தில் இருந்த குரு வந்து நான்காம் இடத்திற்கு வருகிறார் குருவிற்கு நல்ல இடம் இல்லாத ரெண்டு கண்டினியூ இடம் இதுதான் மூணாம் இடமும் நல்லது இல்லை நாலாம் இடமும் நல்லது இல்லை சுபகிரகமான குரு உபசயஸ்தானம்னு சொல்லப்படக்கூடிய மூன்றாம் இடத்துல இருக்கக்கூடாது கேந்திரம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நான்காம் இடத்துல இருக்கக்கூடாது இந்த மூன்று நான்கில் இயற்கை சுபகிரகம் மிக உயர் நிலையில் இருக்கின்ற அதிசுபரான குரு வந்து உபசய கேந்திர ஸ்தானங்களில் பலன் தர மாட்டார் அப்படிங்கிறது ஒரு விதி அந்த அமைப்பின்படி மூன்று கேந்திரம் இந்த மூன்று நான்கு இடங்களில் கண்டினியூவாக ரெண்டு வருஷம் நல்ல பலனை தர மாட்டார் இதில் உங்களுக்கு ஒரு இன்னொரு பாதுகாப்பு என்னென்னா அர்த்தாஷ்ம சனி உங்களுக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு நான்காம் இடத்தில் இருக்கின்ற சனி பத்தாம் இடத்தை பார்த்து உங்களுடைய தொழில் அமைப்புகளை தற்போது கெடுத்து கொண்டு இருக்கிறார் துலாம் ராசிக்காரர்களுடைய இப்போ தான் ஏழு சனி முடிஞ்சது ஏதோ கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு இப்படி பார்க்கறதுக்குள்ள ஒரு வருஷம் நல்லா இருந்தேன் இப்போ திருப்பி பார்த்தா மறுபடியும் விழுந்துக்கிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி எண்ணங்கள் தான் இப்போ வந்து துலா ராசிக்காரர்களுக்கு இருக்கும் இந்த குறையை குரு தீர்க்க போகிறார் நான்காம் இடத்துல அர்த்தாஷ்டம சனியாக இருக்கின்ற அமைப்பு அமைப்பில் இருக்கின்ற குருவிற்கு சனிக்கு ஒரு சுபத்துவமாக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல நிலைமையில் அவரை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அமைப்பில் குரு போகிறார் ஆகவே உங்களுடைய இந்த குரு பயிற்சியின் உண்மையான பலன் நான்காம் இடத்தில் உங்களுடைய தொழில் அமைப்புகளை பார்த்து கெடுத்து கொண்டிருக்கின்ற சனியை நல்ல பலன் தருவதற்கு தூண்டுவதற்காக சுபத்துவப்படுத்துவதற்காக நீச்ச குரு அங்கே போகிறார் ஆகவே இந்த ஒரு வருஷம் தொழில் துறைகளில் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும் ஆயினும் பெருசாக அப்படி இப்படிலாம் நடந்து வந்துடும் அப்படி விழுந்துடும் இப்படி விழுந்துடும் குறைய பிறந்துக்கிட்டு ரெண்டாயிரம் ரூபா கட்டு கொட்ட போது தங்க கட்டி வீட்டை வந்து கீழே தோண்டி பார்த்தா அரை அடிக்கு அப்புறம் அவ்வளோ பெரிய தங்க போதை இருக்க போதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் குரு வந்து நான்காம் இடத்துல சுமாரான பலன்கள் தருவார் ஏற்கனவே அங்கே இருக்கின்ற சனியை சுபத்துவப்படுத்தி சனி தந்து கொண்டிருக்கும் கெடு பலன்களை குறைப்பார் உங்களுடைய ஜீவன விஷயங்கள் நார்மலாக நடக்கும் பெருசாக ஒன்றும் நடக்காது பெருசாக ஒன்றும் அகலக்காரம் வைக்க வேண்டாம் யாரையும் நம்ப வேண்டாம் யாரையுமே நம்பாமல் இன்றைக்கு எந்த என்ன இருக்குதோ அதை அதை பற்றி மட்டுமே அப்படியே துலாம் பசிக்காரர்கள் உட்டி கொண்டு போவதாக இருக்கணும் நான்காம் வீடு கொஞ்சம் சுபத்துவம் அடைய போகுது இது வரைக்கும் வீடு வாகனம் தாயார் விஷயங்களில் நடந்த கெடு பலன்கள் வீடு விஷயம் நல்லா இல்லை அம்மாவோட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பு அம்மாவுடைய ஆதரவு இந்த விஷயங்கள் நல்லா இல்லை வாகன விஷயங்கள் நல்லா இல்லை இந்த விஷயங்கள் வந்து நல்லா இல்லாத விஷயங்கள் கொஞ்சம் சீர்படும் அதற்காக எல்லாமே வந்து ஆகா ஓகோன்ட்டு இந்த கோச்சார ரீதியில் நல்லது தான் நடக்கும் அப்படின்னு துலாராசிக்கு சொல்ல முடியாது ஏன்னா எட்டில் வேலை ராக இருக்கிறார் எட்டில் இருக்கின்ற ராகு தனவரவை தடுப்பார் பங்கு சந்தை இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் பேராசையாக எதையாவது ஒன்று தூண்டி விட்டு கஷ்டத்தை கொடுப்பார் அவரை போய் இவர் இவர் போய் சுகத்துவப்படுத்தி தன்னுடைய பார்வையால் பார்ப்பார் ஆக உங்களுக்கு கெடுபலன்கள் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு கெடுபலன்கள் தரக்கூடிய ரெண்டு கிரக அமைப்புகளை சாந்தப்படுத்துவதே இந்த குரு பயிற்சியோட பலன் நான்காம் இடத்தில் அர்த்தாஷ்டம சனியாக இருப்பவருடன் இணைந்து எட்டாம் இடத்தில் பேராசை பிரனஷ்டம் இடத்துல இடத்துல ஒரு சூதாட்டம் பங்கு சந்தை போன்ற இடங்களில் ஆர்வத்தை தூண்டி விட்டு அதன் மூலமாக பண நஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கின்ற ராகுவை புனிதப்படுத்துவது ஸோ இங்கே அவர் சுகத்துவப்படுத்துவார் அங்கே அவர் புனிதப்படுத்துவார் இந்த விஷயத்தில் குறிப்பிட்ச உங்களுக்கு பெரிய யோகங்களை செய்யும் கெட்டது நடக்க நல்லது நடக்கலன்னா கூட க
நீங்களாகவே உங்க மனசாவே இருந்தாலும் ஒன்றுக்கு நாலு தடவை நாலு கட்ட கேட்டு எதையும் யோசிச்சு ஆழமா முடிவிடுங்க எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம் செயல்படாம எங்கேயாவது கடன் தொழில கொண்டு இப்போ போய் மாட்டிவிடும் அதை மட்டும் செஞ்ச தெரிஞ்சுக்கோங்க மற்றபடி துளாராசிக்காரர்களுக்கு கெடுபலங்கள் ஜீவன அமைப்புகள் இருக்காது உள்ளது உள்ளபடியே போய் கொண்டிருக்கும் ஆகவே துளாராசிக்காரர்கள் பெரிதாக இங்கே பயப்பட தேவையில்லை அடுத்து வந்து விருச்சிகம் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு நல்ல பலனை தரக்கூடிய பயிற்சின் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ரெண்டாம் இடத்துலேருந்து அவர் மூன்றாம் இடத்திற்கு போகிறார் அப்படின்னு இருந்தாலும் ஐந்துக்குடையவர் நீச்சமாகி இரு இருக்கிறார் அப்படின்னாலும் மூன்றில் ஏற்கனவே நல்ல பலன்களை கொடுத்து கொண்டு கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற சனியை வந்து இன்னும் சில நல்ல பலன்களை தருவதற்கு தூண்டுவார் விருச்சிகராசிக்காரங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து நல்லா இல்லை பன்னெண்டுலேருந்து பத்தொம்பது வரைக்கும் நீங்கள் பட்ட கஷ்டம் எழுத்தால் கூட எழுத முடியாத ஒரு எழுதுனா அதுதான் உண்மை அத்தனை விருச்சிகராசிக்காரர்களும் உலகம் முழுக்க இருந்த அத்தனை விருச்சிகராசிக்காரனும் கடந்த ஒரு ஏழு எட்டு அஞ்சாறு வருஷமாக பட்ட கஷ்டம் கடுமையான கஷ்டம் வெளியில் சொல்ல முடியாத வேதனை அது எல்லாம் தீர்ந்து போச்சு இனிமேல் வரவே வராது அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இனிமேல் வரப்போகிறதே இல்லை மூன்றாம் இடத்தில் இருக்கின்ற சனி வந்து நல்ல பலன்களை கொடுக்கக்கூடியவர் திருதய ஸ்தானம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மூன்றாம் இடத்தில் இருக்கின்ற சனியை இவர் போய் சுபத்துவப்படுத்துவார் குரு போய் இன்னும் சில நல்ல பலன்களை தருவதற்கு தூண்டுவார் ஆகவே ரெண்டு கூடியும் நீச்சம் அடைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்றத நான் பார்க்க தேவையில்லை ராசியிலேயே இருக்கின்ற கேதுவும் ஒரு நல்ல நிலைமை ஆகவே இந்த அமைப்பில் குரு போய் ஏழாம் இடத்தை பார்க்க பார்க்க போகிறதுனால கடந்த காலங்களில் திருமண விஷயங்களில் கஷ்டப்பட்டவங்க முதல் திருமணம் முடிஞ்சு முடிஞ்சு போனவங்க ரெண்டாவது திருமணத்திற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறவங்க கல்யாணமே ஆகாதவங்க கல்யாணம் ஆகியும் சண்டை சச்சரவு மனைவி கல்யாணம் பிரிஞ்சிருந்தவங்க இது மாதிரியான சொந்த வாழ்க்கை த அமைப்புகள் எல்லாத்தையும் அடுத்த டிசம்பருக்குள்ளே கொஞ்சம் தூக்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நீங்கள் நல்லா இருக்கிறதுக்கான சில ஆரம்ப வேலைகளை குரு செய்வார் சனியும் குருவும் மூன்றாம் இடத்தில் சுபத்துவமாகி சேர்ந்திருப்பது வெற்றிகராசிக்கு ஒரு உயர்நிலை இதாக இருக்குமே தவிர நிச்சயமாக கெடுவலங்கள் இருக்காது ஜென்ம சனியில் நீங்கள் பட்ட கஷ்டம் மாதிரி இனிமே ஒரு கஷ்டம் வெற்றிகராசிக்கு வரவே போகிறதில்ல ஆகவே இந்த இந்த மற்ற குறுப்பயிற்சியெல்லாம் பார்க்கவே பார்க்காதீங்க ராகதி பயிற்சி ஏழில் வந்திருக்கு அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் சனியையும் குருவையும் ராகு சுபத்துவ புனிதப்படுத்த குரு சனியையும் ராகுவையும் குரு சுபத்துவ புனிதப்படுத்துவதால் நிச்சயமாக வெற்றிகராசிக்கு எந்த விதமான கெடுபலங்கள் வரப்போகிறது இல்லை அதான் மூணு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஏகப்பட்ட கெடுபலங்கள் வந்துருச்சே இதுக்கு மேலே என்னத்தை போய் நம்ம வந்து இதுக்கு மேலே தாங்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு வாழ்க்கையில் அத்தனை விதமான சோதனைகளின் விளிம்பிற்கு விருச்சிகராசி போய் திரும்பி வந்துருச்சு கடவுள் பரம்பரோட அருளால அதனால இனிமேல் அவங்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கறதுக்கு எந்த கிரகமும் பதிமூணாவதா ஒரு புதுசாக ஒரு கிரகம் பத் பதிமூணாவதாக ஒரு ராசியோ ஒரு பத்தாவதாக ஒரு கிரகமோ வந்து தான் விருச்சிகராசியை இனிமேல் கிடக்கணும் இனிமேல் விருச்சிகராசிக்கு வீழ்ச்சி இல்லை நன்றாக இருப்பீர்கள் அந்த மூன்றாம் இடத்துல குருவும் சனியும் சேருவது ஒரு யோகம் அந்த யோகம் அவர் ஏழாம் இடத்தை பார்ப்பதனால சொந்த வாழ்க்கையிலும் தொழில் வாழ்க்கையிலையும் விருச்சிகராசிக்காரர்களுக்கு எல்லா வகையிலையும் ஒரு திருப்தியான அமைப்பை நிச்சயமாக கொடுக்கும் அடுத்து தனுசு ராசி தனுசு ராசிக்கு ராசியிலே இருந்த ராசிநாதன் ரெண்டாம் இடத்துல போய் நீச்சமாக போகிறார் எப்பொழுதெல்லாம் ராசிநாதன் வலுவிழக்கிறாரோ அப்போது ராசி வந்து நல்லவர்களை தராது பெறாது அப்படிங்கிறது ஒரு உண்மை ஆயினும் இம்முறை அவர் நீச்ச பங்க நிலைமையில் அடைய போகிறார் எப்போ ரெண்டாம் இடத்துல தனுசு ராசிக்கு வந்துட்டாலும் காசை காலி பண்ணுவார் காசை அப்படியே கரைப்பார் ஆனால் இம்முறை அதற்கு விதிவிலக்காக அவர் காசை கொடுப்பார் நீச்ச பங்கம் அடைகிறார் தனித்து நீச்சமானால் குரு வந்து கடுமையான கெடுபலங்களை கண்டிப்பாக தனுசு ராசிக்கு செய்வார் ஏன்னா அவர் ராசி நாதன் இல்லையா ராசிநாதன் நாம் எப்போது ஒளித்தன்மை இழக்கின்றோமோ அப்போது கெடுபலங்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிறது விதி தானே ஒளித்தன்மை இழந்தால் கெடுபலங்கள் இருக்கும் ஆனால் இங்கே குரு வந்து ஒளிப்பு ஒளித்தன்மை இழக்காமல் நீச்ச பங்கமாக நீச்ச பங்க நிலையில் நல்லா இருக்கிறாரு ஆறாம் இடத்தில் உங்களுக்கு வந்து எதிரிகளை அடக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கிற ராகுவையும் பார்த்து புனிதப்படுத்துகிறார் ஆகவே தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கும் ஜென்மச்சனியின் ஆதிக்கத்தினால் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்போது மூன்று வருடங்களும் தொழில் சொந்த வேலைகள் நன்றாக இல்லாத தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இம்முறை நல்ல வளங்களை தரக்கூடிய பொருளாதார ரீதியில் நல்ல விஷயங்களை செய்யக்கூடிய ரெண்டாம் இடத்தில் இருக்கிறவர் இந்த எட்டு பத்த பாப்பார் என்றது பெரிய விஷயம் எட்டு பத்தாம் இடங்களை குரு எப்போது பார்க்கிறாரோ அப்போது வந்து தொழிலில் வந்து ஒரு அது எதிர்பாராத அதிர்ஷ்ட நிலைமையை கொடுப்பார் ஒரு ரூபாய்க்கு விற்க வேண்டிய பொருளை அஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்க வைப்பார் பத்து ரூபா லாபம் கிடைக்க வேண்டிய இடத்துல ஐம்பது ரூபா லாபம் கிடைக்க வைப்பார் இது போன்ற சில எதிர்பாராத அதிர்ஷ்ட தன்மைகளை அந்த காலத்தில் புதையல்னு சொல்லப்பட்டது புதையலெல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டோம் இந்த காலத்தில் புதையல்லாம் கிடைக்கிறது இல்லை இந்த காலத்தில் வந்து நமக்கு உழைப்புக்கேற்ற சில விஷயங்கள் எதிர்பாராத விஷயங்கள் தான் இருக்கும் அந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் எதிர்பாராத அதிர்ஷ்
எல்லாம் புரிஞ்சு போன அந்த தனுசுராசிக்காரர்களுக்கு வாழ்க்கை சீராக செல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்துல பொருளாதார அமைப்பையும் தொழில் அமைப்பையும் சீராக்கி கொள்ளக்கூடிய ஒரு அமைப்பை இரண்டாம் இடத்து குரு செய்யும் நீச்சபங்க அமைப்புல இருக்கின்ற குரு கண்டிப்பாக செய்யும் அதே போலவே அங்கே ஆறாம் இடத்துல இருக்கின்ற ராகுவும் இந்த பதிமூன்று மாத காலத்திற்கு குறிப்பாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டிற்கு நிச்சயமாக எதிர்ப்புகள் அற்ற கடன்கள் அற்ற வருமானம் உள்ள ஒரு விஷயத்த செய்யும் கடன் இருந்தாலும் அந்த கடனை அடைக்கக்கூடிய அமைப்பில் இஎம்ஐ கட்டக்கூடிய அமைப்பில் வாடகை இதெல்லாம் வட்டி கட்டி எல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பில் ஒரு வருமானத்தை கண்டிப்பாக தனுசுராசிக்கு முறை கொடுக்கும் ஆகவே தனுசுராசிக்காரர்களுக்கு வயதுக்கேற்ற வகையில் நல்ல பலன் நடக்கக்கூடிய குரு பயிற்சி இது அடுத்து மகரம் மகர ராசிக்கு அந்த குரு பயிற்சி வேலை செய்யாதுன்னு தான் சொல்லிவிடுவேன் ஏன்னா ஜென்ம சென்னை உத்திராட நட்சத்திரக்காரங்க எல்லாம் அப்படியே ஜோசியம் பார்க்க வரவங்கெல்லாம் தனுசுராசியில் இருக்கிற உத்திராட நட்சத்திரமும் மகர ராசியில் இருக்கிற இந்த உத்திராட நட்சத்திரம் தான் உத்திராட நட்சத்திரக்காரங்கள் அடுத்து இப்போ நம்ம ஒரு சில மாதங்களில் திருவோண நட்சத்திரக்காரங்க படி எடுக்க போகிறீங்க திரு ஜோசியக்காரங்க எல்லார்ட்டையும் திருவோண நட்சத்திரக்காரர்களுக்கான மன அழுத்தமான சம்பவங்கள் கண்டிப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது அது இன்னும் கூடுதலாகத்தான் நடக்கும் ஆக இந்த அமைப்பின்படி மகர ராசிக்காரர்களுக்கு ஜென்ம சென்னையை சுபத்துவப்படுத்துகின்ற ஒரே ஒரு வேலையை தான் பண்ணுவார் விச்சிகராசி மகர ராசிக்காரர்களுக்கு எந்த பிரயோஜனமும் குரு பயிற்சியால் இருக்காது ஜென்மத்தில் சனி ஏற்கனவே இருக்கிறார் சனி ஏற்கனவே இருந்து கொண்டு பணம்னா என்னென்னு உங்களுக்கு புரிய வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் நட்பு பணம் உறவு எல்லா பற்றியும் வேலைனா என்ன வேலைக்காரன் சம்பளம் கொடுக்குறவன் என்னத்தை செய்வான் வேலையே கிடைக்காம எப்படி வேலை செஞ்சா கூட சம்பளம் எப்படி கிடைக்காது செய்யற வேலைக்கு அடுத்தவன் எப்படி பேர் தெரிஞ்சு போவான் நம்ம கஷ்டப்பட்டு செஞ்சு மேனேஜர் எப்படி பேர் வாங்கிட்டு போகிறான் நம்முடைய திறமை என்ன இந்த வேலை மேனேஜராக இருக்க வேண்டிய நம்ம பியூனாக இருக்கிறமே இது போன்ற வந்து ஒரு வேலையில் அத்தனை நிலைகளையும் ஒரு திருப்தியற்ற நிலைமைகளையும் உங்களுக்கு தந்து கொண்டிருக்கிறார் ஜென்ம சனி என்ற பேரில் குறிப்பாக உத்திராட நட்சத்திரக்கார இளைஞர்கள் அனைவருமே கம்ப்ளீட்டாக நல்லா இல்லாத ஒரு ஒரு விஷயம் இப்போதைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த விஷயம் அனைத்துமே கொஞ்சம் நல்ல விதமாக மாறக்கூடிய ஓரளவிற்கு கட்டுப்படக்கூடிய சனி வந்து குரு சொன்னால் கொஞ்சம் கேட்பார் அந்த ஒரு நிலைமையில் கிட்ட போய் எப்போ அவனை ஓவராக அடிக்காத பாவம் விட்டு இது வரைக்கும் அவன் அடித்தது போகிறோம் அவன் செஞ்ச தப்புக்கு அவனுக்கு தண்டனை கொடுத்தாச்சு இனிமேலும் போட்டு தூக்கி போட்டு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்காத அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த சொல்கிற ஒரு நிமிஷம் நேரத்துக்கு காது கொடுத்து ரெண்டு அடியை குறைப்பார் சனி அந்த நிலைமை இப்போது மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இருக்குது மகர ராசிக்காரர்களில் உத்திராட நட்சத்திர திருவோண நட்சத்திரக்காரர்கள் இன்னும் கடுமையான பலன்களில் இருக்கிறீங்க அவிட்ட நட்சத்திரக்காரர்கள் இப்போ தான் உங்களுடைய கஷ்டங்களை உணர ஆரம்பிக்கல போனால் இன்னும் சொல்ல போனால் நான் உறுதியாக சொல்லுவேன் கொச்சார பலன்கள் கூட சில நிஷய சில விஷயங்களை துல்லியமாக சரியான விதத்தில் கணிக்கக்கூடிய ஜோதிடன் நான் இந்த அமைப்பில் கடந்த ஒரு வருட காலமாக சென்ற நவம்பர்லேருந்து எந்த உத்திராட நட்சத்திரக்காரரும் குறிப்பாக நாற்பது வயதுகளில் இருக்கின்ற எந்த உத்திராட நட்சத்திரக்காரரும் நல்லா இல்லைன்றதா உண்மை அவருடைய வயது தகுதி இருப்பிடத்திற்கு ஏற்றார் போல அவருடைய வாழ்க்கை தரத்திற்கு ஏற்றார் போல குறைகள் கண்டிப்பாக உத்திராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இருக்கிறது அது இப்போது திருவோண நட்சத்திரத்திற்கு ஆரம்பமாக போகிறது இவர்கள் எல்லாத்தையும் காப்பாற்றுற ஒரு வேலையை குரு செய்வார் ஜென்ம சனி நடந்து கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இருக்கின்ற பண பிரச்சனைகள் இருக்கத்தான் செய்யும் வேலை இல்லாத பிரச்சனை இருக்கத்தான் செய்யும் இதெல்லாம் இன்னும் ஒரு வருஷம் கண்டினியூ ஆகத்தான் செய்யும் குரு வந்த உடனே இங்கே வந்துட்டாரு அது வந்துட்டாரு எது வந்துட்டாரு அம்பானியே வீ வீடு தேடி வந்து என் மேனேஜர் அவரையான்னு கேட்க போகிறாரு ஆ கேட்க போகிறாரு அப்படின்லாம் மகர ராசிக்கு பலன் சொல்ல நான் விரும்பலை மகர ராசிக்காரர்கள் தற்போது கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த கஷ்டத்தை குறைக்கும் விதமாக சனியுடன் இணைந்த குரு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்ல பலன்களை செய்வார் என்ன இருந்தாலும் ஒரு முப்பது வயதுக்குட்பட்ட ஒரு இளைஞர்கள் வந்து ஜென்ம சனி நேரத்தில் தான் உலகை புரிந்து கொள்ளுகின்ற ஒரு அனுபவத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற அமைப்பின்படி அப்படிங்கிற அமைப்பின்படி தற்போது உங்களுக்கு கஷ்டங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த கஷ்டங்கள் நீடிக்கும் மகர ராசியில் இருக்கின்ற இளைஞர்களுக்கு கஷ்டங்கள் நீடிக்கும் வேலை திருப்தியாக அமையாது நமக்கு ஏற்ற மாதிரியான தொழில் அமையாது ஆரம்பிச்சு வச்ச தொழில் ஏண்டா ஆரம்பிச்சோம் இருக்கும் கடனுக்கு ஊற விட்டு ஓடி போயிடலாமான் இருக்கும் அதை விட முக்கியமாக காதல் கைகூடாது என்னென்ன உங்களுக்கு பிடிக்கலையோ ஓ யாரை மிக இதாக நம்பணுமோ அந்த பொண்ணு க கை விட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் ஒரு பெண் ஆணை விரும்புகிற அந்த அந்த மாதிரி காதல் ஒரு ஆணை ரொம்ப விரும்பியிருப்பீங்க வந்தால் கணவன் நினச்சிருப்பீங்க அவன் தடால்னு கையை கழுவி விட்டு போய்கிட்டு இருப்பான் மன அழுத்தமுள்ள நிகழ்ச்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன மகர ராசிக்கார இளைஞர்களுக்கு அந்த மகர ராசிக்கார இளைஞர்களுக்கு ஒரு ஆறுதல் அளிக்கும் விதமாக ஒரு வருஷம் என்ன எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிற விதமாக இந்த குரு பயிற்சி இருக்கும் அதுதான் உண்மை இதை விட ஒன்று சொல்லிடுறேங்களுங்க விருச்சிக ராசிக்காரர்கள்
வரம்பொருளால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் மகர ராசிக்காரர்கள் அப்படிங்கிறத ஒன்று உண்டு உறுதியாக சொல்லிக்கிறேன் தற்போது இருந்து கொண்டு இருக்கின்ற கஷ்டத்தை குறைக்கின்ற விதமாக குருபெயர்ச்சி இருக்கும் எதுக்கும் எது பண்ணாதீங்க இன்னும் ஒரு வருஷம் ஆகும் நீங்கள் செட்டில் ஆகி வெளியே வர்றதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நீங்கள் நல்லா இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை வந்து குரு இப்போதே இருபத்தி ஒன்றில் சில கட்டுப்பாடுகளும் கூடிய நல்ல அமைப்பில் கண்டிப்பாக செய்வார் ஆகவே இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஒரு நியூட்ரலாக போகிறதுக்கான ஒரு விஷயத்தை குரு பயிற்சி செய்யும் மற்றபடி கெடுதல்கள் எதுவும் இதைவிட பெரிய கெடுதல்கள் எதுவும் மகர ராசிக்கு வந்துவிடாது அடுத்து கும்பம் கும்பராசிக்காரர்களுக்கு தற்போது ஏழை பிரச்சனையில் விரையச்சனை நடந்து கொண்டு இருக்கிறது விரையச்சனை மட்டும் எப்போவுமே காசு கொடுக்கும் அது ஒரு பெரிய விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க விரையச்சனையில் காசு கொடை காசு கிடைக்கும் இப்போ கும்பராசிக்காரங்களில் சில பேருக்கு நல்ல வருமானம் ஆனால் எதையுமே சேர்த்து வைக்க முடியாது அந்த எதையுமே சேர்த்து வைக்க முடியாமல் செலவு பண்ணிவிடுவோம் விரயமாகிடும் வீண் விரயமாகிடும் ஜென்ம சென்னையில் கஷ்டம் வரப்போகுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் கஷ்டப்பட போகிறீங்க இந்த கஷ்டப்படும் போது இப்போ இப்போ வர்ற காசு இப்போ இப்போ செலவு பண்ண காசெல்லாம் நினச்சி வைத்தரிச்சலாக இருக்கும் அவ்வளோ காசு வந்தது எப்படி பிடிச்சி வைக்காமல் போயிட்டோமே அவனை கொடுத்துட்டோமே இவனை கொடுத்துட்டோமே அப்படி பண்ணிட்டோமே தூத்திட்டோமே மண்ணாகி போச்சு இதாகி போச்சு அதாகி போச்சு அப்படின்னு வைத்திருச்சல் படுறதுக்கான விஷயங்களை இப்போ குரு செய்வார் அதனால் கிடைக்கிற காசை ஏதாவது ஒரு வகையில் சேமிக்க பாருங்கள் ஆனால் நம்மளால் முடியுமா அப்படி முடிஞ்சால் தான் நம்ம பெரியால் ஆகிடுவோமே கும்பராசிக்காரர்களுக்கு பனிரெண்டாம் இடத்தில் இணைகின்ற புயலையும் தற்போது நடந்து கொண்டிருக்கின்ற விரையச்சனி அமைப்பாலையும் நிச்சயமாக நிச்சயமாக உங்களுக்கு வந்து இது வரும் என்ன வரும் இது கிடைக்கும் பணம் கிடைக்கும் ஆனால் அந்த பணம் கிடைக்கின்ற பணத்தை வந்து நீங்கள் வந்து இது பண்ண முடியாதபடி இருக்கும் அது உபயோகப்படுத்தி கொள்ள முடியாதபடி இருக்கும் அதனால் ஏழரைச்சனியின் தாக்கத்தில் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து கும்பராசிக்காரர்களுக்கு கொஞ்சம் ரிலீஸ் கிடைக்க தான் செய்யும் தனியாகவே குறுப்பயிற்சி அப்படி ஒன்று பன்னிரெண்டாம் இடத்துல பெரிய நல்ல யோகங்களை செஞ்சிட போகிறதில்ல அவர் விரையும் கடன் வாங்கக்கூடிய சூழ்நிலையிலே தூண்டத்தான் செய்வார் அதுவும் சுப கடனாக இருக்கிறது நல்லது மருத்துவ செலவுகளாக இல்லாமல் குருன்றதுனால என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு தொழிலுக்காகவோ அல்லது வேறு வேறு விதமான அமைப்புகளுக்காகவோ வெளிநாடு வெளிமாநிலம் தூர இடங்கள் படிப்பு உயர் படிப்பு இது போன்ற அமைப்புகளுக்காகவோ வந்து கும்பராசிக்காரரை கடன் வாங்க தூண்டி அந்த கடன் மூலமான சில படிப்பினைகளை கொடுப்பார் ஆகவே பெரிய அளவில் நல்ல யோகம் அப்படிங்கிறதையும் கண்டிப்பாக வந்து கும்பராசிக்காரர்களுக்கு இருக்காது ஏழரைச்சனையின் தாக்கம் வந்து கண்டிப்பாக ஏழரைச்சனைன்றது ஒரு பெரிய விஷயம் அந்த ஏழரைச்சனை விரையச்சனையாக இருக்கும்போது அங்கே போய் குரு போய் சேர்றதுனால கொஞ்சம் அந்த சனியின் கெடுபலன்கள் மட்டுப்படும் அதனால் கும்பராசிக்காரர்களுக்கு இந்த குரு பயிற்சி தருகின்ற ஒரு செய்தியே என்ன அப்படின்னா வருகின்ற காசை விரையம் செய்து விடாதீர்கள் வீணாக கடன் வாங்கி விடாதீர்கள் தேவையற்ற விதத்தில் அகலக்கால வச்சிடாதீங்க அடுத்து ஜென்மச்சனை வரப்போகிறது இந்த ஜென்மச்சனையில் பணம் பற்றிய புரிதலும் உறவு நட்புகள் பற்றிய புரிதலும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்க போகிறது ஆகவே சில அடுத்த வருடம் நடக்கக்கூடிய சில விஷயங்களுக்கான அடிப்படை ஆதார அஸ்திவார விஷயங்களை இப்போ குருவும் சனியும் செய்வாங்க இதில் போய் மயங்கிடாதீங்க எதுலையும் கொண்டே அகலக்கால் புதிதாக ஒரு ஆரம்பம் ஆகுதுன்னு எதுவுமே பண்ணிடாதீங்க இருக்கிறத அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கட்டும் குறிப்பாக தொழில்களிலெலாம் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க புதுசாக ஆரம்பிக்க வேண்டாம் பெரிய லெவலில் முதலீடு போட்டு எதையும் செய்ய வேண்டாம் ஜென்மச்சனை வரும்போது சில சரிவுகள் வரும் பணம் பற்றிய புரிதல்களை கொடுக்க வேண்டும் என்பதனால இப்போதைக்கு கொஞ்சம் பணத்தை கொடுத்து போட்டு வாங்குறாங்கன்னு சொல்கிறாங்களே அதை இப்போ குருவும் ஜனியும் செய்வாங்க இந்த போட்டு வாங்குறதுல கொடுக்கறத வாங்கிக்கோங்க போடுறத இது பண்ணிடுங்க சரியா கும்பராசிக்காரர்களுக்கு அப்படி ஒன்றும் பெரிய கெடுதல்கள் நடக்காத கும்ப குருபயிற்சி தான் இது நிறைவாக மீனம் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு பன்னிரெண்டு ராசிக்காரர்களையே மீன ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரே வழியில் எல்லாம் நல்லா இருக்குது நல்லா இருப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் பதினொன்றுல குரு பதினொன்றுல சனி மூணுல ராகு ராஜ கிரகங்கள் நான்குமே நல்ல நிலைமையில் இருக்கு அதனால மீனராசிக்காரனுக்கு கொடுத்து வச்சுவேன் அவ்வளோதான் எல்லாமே நல்லா இருக்கு பிறந்த ஜாதக அமைப்பில் தசாவத்தி அமைப்புகள் மட்டும் நல்லா இருந்ததுன்னா உங்கள் வாழ்க்கையிலே வரப்பு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் ரொம்ப சூப்பர் ரொம்ப டாப்பாக இருக்கும் ஆனால் அதுக்காக நம்ம நம்ம எல்லாருமே அதிர்ஷ்டக்காரங்க இல்லையே உங்களுடைய பிறந்த ஜாதக அமைப்பின்படி ஒரு ஐந்து ஒன்பது கூடிய உங்களுடைய தசாவத்தியை நடந்தால் மிகப்பெரிய யோகம் இப்போ பேர் சொல்கிற அளவுக்கு இருப்பீங்க பா ஒரு ஒன்று பத்து இருபது வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் வருகின்ற ஒரு நல்ல அமைப்பு பதினொன்றாம் இடத்தில் சனி பதினொன்றாம் இடத்தில் குரு மூன்றாம் இடத்தில் ராகு இன்னும் ஒரு ஒன்றரை ரெண்டரை வருஷத்துக்கு ஜம்முன்னு தான் இருக்குது இருந்தாலும் அவருடைய கர்மாவின்படி அவருடைய ஜாதக வலுப்படி தான் நல்ல வளங்கள் நடக்கும் என்ன இருந்தாலும் கீழே போயிட மாட்டீங்க எதையும் செய்யுங்கன்னு ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிடுவேன் எல்லாம் நல்லா நடக்கும் ஜாதக தசாபுத்தி அமைப்புகள் நல்லா இருந்தால் கூடுதலாக நடக்கும் ஒரு புகழ் பெறக்கூடிய அமைப்பு ஒரு பணம் இது
உங்களுக்கே தெரியும் உங்களை பற்றி நமக்குள்ளே ஏதோ ஒரு ராட்சசம் பூந்துட்டு இருக்கிறோம் ம் நல்லா இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அமைப்புகள் மீன ராசிக்கு இருக்கிறது அதனால் கோட்சாத ரீதியில் நான் எந்த க கெடுபலடையும் சொல்ல மாட்டேன் இதையும் தாண்டி உங்களுக்கு கஷ்டங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன அப்படின்னா தசாவத்தி அமைப்புகளில் பிறந்த ஜாதகத்தின்படி கடுமையான காலகட்டத்தில் இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அதையும் குறைப்பாக அந்த கே இவர் இருபது முப்பது சதவீதம் தசாப்தி அமைப்புகளை குறைக்கக்கூடிய தன்மை கோச்சார நிலைமைக்கு இருக்குது அதனால் உண்மையை சொல்லப்போனால் பன்னிரெண்டு ராசிகளிலேயே உன்னதமான உயர்வான கோச்சார அமைப்பு மீன ராசிக்கு மட்டும்தான் எல்லாம் கிடைக்கும் வேலையா அரசு வேலையா தலைமை பொறுப்பா ஜீவன அமைப்புகளா அது கிடைக்கல எது கிடைக்கல அது கிடைக்கல எல்லாம் முயற்சி செய்யுங்க எல்லாம் கிடைக்கும் சும்மா அப்படி வள வளன்னு அது வரும் இது வரும்னா சொல்லி பேசுகிற ஜோசியர் இல்லைன்னா மீனராசிக்கு அனைத்தும் கிடைக்கும் மீனராசிக்காரர்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய காலகட்டம் ஆனால் நீங்கள் தான் முயற்சி பண்ணணும் அதற்கேற்ற மாதிரியான அமைப்புகளில் தெய்வம் அதாவது ஒரு தான் சொல்லுவோம் அவங்க சொல்லுவாங்கல்ல பக்தன் தன்னை நோக்கி ஒரு ஒரு அடி எடுத்து வைத்தால் பகவான் அவனை நோக்கி நூறு அடி எடுத்து வைக்கிறார் அந்த கிரகங்களோடு சொல்லிடலாம் நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு எனக்கு அது கிடைக்கும் எது கிடைக்கும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம் வீட்டுக்கு அதை திறந்துட்டு வெளியில் வாங்க ரோட்டில் ஒரு ரெண்டு அடி எடுத்து வைங்க எதில் பார்க்குறதெல்லாம் நல்லாவே இன்றைக்கு மீனராசிக்காரர்களுக்கு இருக்கிறது இது என்ன ஒரு பதிமூணு மாதங்களுக்கு நிச்சயமாக நீடிக்கும் ராசிநாத நீச்சபங்க அமைப்பில் இருக்க போகிறார் பதினொன்றாம் இடத்துல வர இருக்க போகிறார் ராஜகிரகங்கள் அனைத்தும் வலுவாக இருக்கிறது ஆகவே மீனராசிக்காரர்களுக்கு இது குறையில்லாத இதாக இருக்கும் பன்னிரெண்டு ராசிகளுக்கான பொறுப்பேற்சியை சொல்லிட்டேன் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள்